không có gì đâu Anh vào nghỉ đi Sương lạnh bị cảm bây giờ đó Em cũng vô đây Phương Lan Nếu em bỏ vô Anh nhảy xuống sông liền đó Em biết là anh không biết lỗi phải không Nè Đừng có giấu anh Có chuyện gì phải không Em chỉ sợ anh phân tâm Sợ ảnh hưởng đến chuyên môn Khi em còn chịu đựng được Anh à Nếu Nếu mai mốt đây Em và anh không còn hát chung nữa Anh Anh còn thương em không Sao em lại hỏi như vậy Vậy chứ Em yêu anh Chính con người anh Hay những lời hát giọng hò trong nhân vật Trên sân khấu và trong nghề nghiệp Em kính trọng anh như một người thầy Em còn yêu chính cái đức tính trong con người của anh Anh có tin em không? Son phân và ý trang Thì làm cho gia diễn sáng người đến sân khấu Còn đạo đức và tâm hồn Mới tôn vinh mỗi con người cái giá trị bền lâu còn hơn cả ngọc ngà châu bao sẽ tạo cho mọi người niềm tin vĩnh cử vì mọi vật chất trên đời đều không tồn tại với thời gian
phải ra sao thì nghề nghiệp vẫn không được lơi là anh là những nghệ sĩ được đào tạo có cơ bản có trường lớp anh hãy giữ vững lập trường trong chuyên môn đừng chạy theo những nhu cầu thẩm mỹ không đúng đắn sẽ làm ảnh hưởng đến giá trị của mình em nghĩ sao thì nói vậy anh đừng có giận nghe đúng là hoàn cảnh hiện nay cũng khó khăn thiệt anh vẫn muốn vừa hát vừa được tiếp tục học chuyên môn mà muốn như vậy chỉ có ở thành phố Chứ gieo neo như thế này Dễ bế tắc lắm Anh à Nếu anh có điều kiện Anh nên theo học lớp đạo diễn Vì thời gian đối với nghệ sĩ Không phải lúc nào Nó cũng ủng hộ mình hết đâu Trời ơi Hai người ở đây mà tôi tìm muốn chết Lưu Anh không nghĩ tới anh Thì anh cũng phải nghĩ tới cái nồi cơm của cả đoàn chứ Giờ này mà chưa chịu đi ngủ Tối mai làm sao hát nổi Đừng nên phí sức khỏe của mình một cách vô ích như vậy Ờ à, Xin lỗi Em vào trước nha Phương Lan Xin hiểu cho tôi Tất cả là gì đạo đức cả Tôi biết phải làm sao rồi Ngoài tôi và cô Đừng để cho ai biết việc này rồi vô đây lẹ lên tôi hả à? kêu tôi hả à? trời ơi trời sáng uống ly cà phê cũng không trọn vẹn nữa trời có chuyện gì vậy anh nhân phương lan tự ý bỏ đoàn đi rồi bỏ đoàn à có viết thơ tuyệt mạng để lại không làm gì mà có thơ tuyệt mạng ừ, vậy thì có gì mà sợ quýnh lên vậy tối nay nghỉ hát hả ít ra cậu cũng phải báo trước để mình còn chuẩn bị chứ cái này trời ơi tàn ác quá mà mà có chắc là chỉ bỏ đi thiệt không Hay chỉ ra chợ mua sắm gì Chút về chứ gì Dọn sạch như là chuyển bến vậy đó Có thơ nữa nè Của ai rồi gửi cho ai vậy Đọc coi Cho cả đoàn Xin lỗi tất cả chị em Tôi có việc phải về Sài Gòn Xin thông cảm Ký tên Phương Lan Vậy thôi hả Cái gì kỳ vậy Anh Lưu ơi Anh Lưu Vô đây, vô đây, vô đây Cái gì mà kêu réo ôm sòm vậy Chị Lan bỏ về Sài Gòn rồi Tại sao Không ai biết chuyện gì hết Anh Nhân sao đây mà Tối nay ai hát với tôi Tôi Anh không phải lo chuyện đó Trời trời Cô hát hả Sao mọi người nói cô xuống để đứt vai cho tôi mà Anh không được giỡn mặt với tôi đó nha Nên nhớ rằng Chết sống của đoàn này Tôi có quyền quyết định đó Đúng rồi Có bỏ tiền ra là được mà Nhưng liệu cô có hát đầu tránh được không 
Khán giả chịu bỏ tiền ra để vào xem không mới là quan trọng chứ Đó không phải là chuyện của anh Nghệ thuật chân chính á Thì một khán giả cũng hát Lương kép chánh thì trả đủ Vậy thì cô với kép chánh hát đi Chứ tôi hát hài nhìn xuống thấy le que vài người Khán giả nấu canh chưa ngọt thì không hát được đâu <cười> Làm như ngôi sao vậy Gần 40 tuổi mà dám giới thiệu Hài trẻ lương chinh <cười> Mắc cười quá Nói thiệt nha Anh diễn tôi cười không có nổi Phải phát đũa cho người ta chọc cù lét đó. Nè 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 <cười> Thôi Anh Nhân Tính sao đây Còn tính sao nữa Phương Lan không có đạo đức Tự ý bỏ đoàn như vậy Tôi biết phải làm sao đây Tại sao vậy cơ Phương Lan không thể tự hành động như vậy được Người ta yêu mà không được yêu Thường hành động ngông ngông vậy á Đừng có nói bậy Bây giờ Anh tập cho mộng điệp Để chữa trái tối nay đi anh Lương Cô ấy học trong trường ra Cần gì tập Bước ra sân khấu là hát được ngay chứ gì Nhưng mà Anh phải giúp em Để múa cho ăn khớp chứ Nhất là cái lớp Dương Quý Phi á Bỏ tuần đó đi Không hát nữa Tôi ra ngoài uống ly cà phê rồi tính Ê ê ê Tôi cũng ra ngoài uống cho hết ly cà phê nữa chứ Em á Nói năng nên cẩn thận một chút Sao Em xuống đây là vì anh thôi mà Hát á Là để quản lý phụ anh mà Anh hai Ba má nhớ anh dữ lắm đó Anh bỏ nhà Đi làm những chuyện tào lao này Ba má buồn anh lắm Nhưng thương anh nên ba má chẳng nỡ trách một câu Vẫn tươi cười để tòa chỉ riêng anh Trong dài trong vắng mỗi khi nhà lễ tơ chân tình Hai ông bà thơ thân nhớ anh làm quen cùng gian nan khổ cực để tìm ra chân giá trị của đồng tiền mới làm cha mẹ ưu phiền cha mẹ mong chờ ngài anh được thành thân có trao anh đi bồng cho đỡ tuổi thân nhìn thấy chú năm dâu rể xin dày cháu nội ngoài đủ đầy cha mẹ túi đồng chẳng dám nhìn thiên hạ tiền lắm cửa nhà vẫn cô đơn trời ơi <cười> còn tính chuyện đó nữa anh còn trẻ mà anh hai ơi dẫu biết rằng đeo đuổi chi riêng tư là quyền của riêng mỗi con người đinh đoạt như quyền của một nhà nông trên mảnh đất riêng thích chọn hạt để gieo trồng cần phải có trước có sau có tâm có tổ có cõi nguồn nhân nghĩa trước có mẹ cha dưỡng dục sinh thành phải trả không gieo nhân đắng thì ngày sau nhân thành quá ngọt ngào nói như em thì cũng chẳng có gì là sai nhưng phần đầu thì hơi trúng ý anh hơn còn phần sau như em nói anh đâu có làm điều gì bất hiếu với mẹ cha anh đã nói anh muốn tìm ra giá trị của đồng tiền Bởi không có bài học nào Cuộc chơi nào mà không tốn tiền tốn sức Em có biết không Em biết Những lời nói của anh Hiện giờ chỉ là Chống chế Bởi tính tình Anh cha mẹ Còn là xa gì Hãy subscribe cho 
mẹ cha chiều thương quá đáng hãy nghĩ ngược lại để xem bản thân mình có toàn vẹn hay chưa quy luật trên đời ai ai cũng biết với chẳng bao giờ mơ dưới đất mưa lên để có con rồi mới biết thương cha thương mẹ rồi bận biểu Ráng lo cho em đó Con gái chừng tuổi này mà chưa có chồng Ở đó mà lo cho anh Cái giọng nói á, giống như bà cụ non rồi đó Ai bắt em phải giờ học kiến thức trong trường nghệ thuật Ai bắt em xuống đây Lỡ em có ế chồng á Anh phải chịu một phần trách nhiệm đó nghe Em bắt anh đền Còn anh biết bắt đền ai Anh nghĩ chuyện nợ duyên Ở đời còn tùy thuộc vào mái rủi Em trách anh chuyện gia đình Không chấm lo đỡ đần cha mẹ anh đâu phải im lặng giả giờ không biết không nghe bởi tính tình em là nữ mà còn mạnh mẽ hơn anh anh chỉ yếu đuối rụt rè từ thuở nhỏ chơi bốc bê hay thú nhồi bông con mèo con chó còn em thì thích xe tăng cùng nó thật là đời ai không mong ước trong đời từ tròn chữ tròn chữ duyên muốn cha mẹ khỏi ưu phiền như trong thiên mệnh hãy còn vô duyên anh á thì được cái là nói hay lắm ai cũng tin hết cả ba mẹ nữa ba mẹ thì có buồn thật nhưng mà đâu nỡ trách anh đâu nhưng anh tính làm sao đó chứ kéo dài hoài gì không có tốt đâu à rồi đâu cũng sẽ vào đó thôi mà Em có nghĩ rằng Mình lo cho người này Mai mốt người khác trả ơn cho mình không Em thì không biết Nhưng ở đời á Làm việc gì đó Có lợi cho những người xung quanh Bao giờ cũng tốt hơn Có gì em ráng giúp anh ha Em phần Em còn phải về trển nữa đó Để còn tự lo cho mình nữa chứ Anh hai à Ở dưới này á Có thằng kép nào của anh chưa có vợ không Chi vậy Em mang về trển cho ba má nghe nó ca giọng cổ Để ông bả đỡ buồn Trời ơi Đừng có khùng quá đi Điệp ơi <cười> Chinh có tin là Phương Lan bỏ đi thật không Không Ồ, Tin 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 Nhưng sao lại hỏi tôi Tôi nhớ là đêm hôm qua Nói đúng rồi Đêm hôm qua anh và Phương Lan nói chuyện với nhau Phải không có không? Có Nhưng nói toàn là chuyện dớ dẫn gì đâu Chứ cụ thể chuyện gì thì không có Nhưng trong giọng nói thì đầy những u buồn Có lẽ Lăng đã cố tình che giấu Dấu mọi người và như dấu luôn tôi Một tâm sự duyên Một trắc ẩn trong lòng thật lòng chỉ còn chuyện gia đình mới là chuyện riêng tư ừ. có lý bà già chắc gây nợ nữa rồi anh cũng thấy đó hát được bao nhiêu tiền là chỉ cắt ca cắt cụm gửi về cho gia đình nghe nói bà già của chị thương con lắm khi con đi hát nhớ con quá không biết làm gì Ở nhà đánh bài tứ sắc cho đổ nợ chơi Đừng có mà đoán mò nó bậy mà mang tội đó Đúng thật Lan rất có hiếu Chỉ có vì gia đình nên Lan mới bỏ đi như vậy Tôi lo lắng quá Không biết chuyện gì nữa Chứ tôi phải về Sài Gòn tìm Lan Coi có giúp được gì không 
Anh biết Lan ở Sài Gòn Mà ở đâu không Hả Biết 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 cách hỏi thăm á Sài Gòn tôi đi còn lạc nữa Làm sao tôi biết chỉ ở đâu Nhưng anh có ý định đi tìm chị Lan là đúng Vì đoàn này tôi thấy Thì cũng vừa rồi Bây giờ hết ai nói ai được rồi anh ơi Mai mốt anh hát với con hồ ly mén đó thì biết Tôi cũng nản lắm Nhưng vì ân nghĩa với anh Nhân Không thể bỏ đi được Đồng ý Cái gì phải ra cái đó Ân nghĩa là một chuyện Còn nghề nghiệp lại một chuyện khác Ông thương anh lo lắng nhiều lúc cũng Quá đáng Giống mẹ quá Tôi chắc rằng chuyện Lan bỏ đi là do ổng chủ mưu Chắc chắn như vậy Không lẽ ảnh đuổi Phương Lan Để cho con em của ổng hát Cái đầu gối cũng suy nghĩ ra chuyện đó được Cái thơ hồi nãy tôi chắc là không phải của Phương Lan Vì bây giờ tính sao đây Ở Sài Gòn có biết bao công việc đang chờ anh Một mối tình không thể để tan tành Khi vừa mới chớm nở về Sài Gòn ở đâu Tôi đâu có quen ai ở trên Đất lành chim đậu à Những tài năng không thể ngủ ngoài đường được Vậy tôi đi nha Ê ê ê không được Anh phải cho tôi đi với chứ Cái công hồi nãy giờ tôi bàn với anh rồi Anh nỡ bỏ tôi lại sao Hai đứa làm sao mà trốn một lúc được Ừ Anh cứ đi trước một mình ra đường cái đi Ở đây Ủa ở đây ở đâu vậy ta Thôi 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 anh ra thuê chiếc vỏ lãi chờ tôi Để tôi vào gom hết đồ đạc rồi đi Nè coi chừng bỏ quên đó nha Yên chí đi 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 Có mấy bộ đồ mà quên gì không biết nữa Đi lẹ lên đi Giật máy sẵn nha Anh cố gắng giúp tôi Để cho anh tập trung vào chuyện học hành Dù khó khăn mấy Tôi cũng cố chịu đựng được Anh nhớ là anh rất dễ tự ái Bằng mọi giá Đừng có để cho anh biết nghe Tôi thật không hiểu nổi chị Thật ra đâu có ai cản trở Việc hai người thương nhau đâu Làm gì mà lén lút với ăn trộm tình yêu cũng không bằng Tôi Tôi thật không hiểu nổi chị Lan à. Nếu thật sự yêu nhau Thì phải chấp nhận mọi hoàn cảnh Mà hoàn cảnh Thì không phải lúc nào Cũng thuận lợi Phần nhiều thường gặp lắm trở ngại khó khăn Phải đồng lòng cố gắng vượt qua Nhưng cũng có lúc một mình Vượt trước ngại đi lên Để dùng đất cho tương lai Như vậy đâu có vấn đề gì rút rè em sẽ có ngài lương công thành danh toại thì hạnh phúc sẽ đun đầy trong mỗi người thân chị chỉ nghĩ có phần mình thôi chị sợ người khác tốt hơn mình chứ gì phải không trong khi ảnh cũng quan tâm và lo lắng cho chị ngày nào nghỉ học là lo chạy tìm dò hỏi không biết chị ở đâu chị tưởng như vậy là ảnh vui sao rồi anh sẽ hiểu bây giờ còn nhiều việc tế nhị không thể để ảnh biết được Tôi cũng à, Anh về Anh nhớ nghe Anh hứa với tôi Đừng có cho anh biết đó Ai mới trong hẻm chạy ra vậy ừ, đâu, đâu có ai đâu Nè Ở đây không phải như những nơi khác đâu nha Đừng có dở trò Ai mới trong nhà đi ra Cố tình che mặt nhưng tôi có cảm giác là người quen Ai vậy? Ờ, mới mới ra đó hả? À, 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 quen quen Con gái bà chủ nhà này nè Cái phòng này hồi trước là của cô ấy Bây giờ trở về thấy bà già cho mình thuê Cậu khóc quá trời Lãng Có gì phải khóc Bực bội quá Phương Lan cố tình né tránh tôi 
tôi đã dò hỏi chỗ của cổ và mẹ cô ở Mới dọn đi không biết tại sao nữa Tại sao cô ấy có tránh mặt tôi Tại ai biết Còn anh nữa Sao Tại sao tôi nhờ anh đi tìm Phương Lan Mà anh cũng không đi nữa chứ Làm sao Sao không Bữa nào cũng vậy Chở anh vô trường rồi tôi chạy đi tìm Người ta nói chỉ đi Chỉ đi đoàn tỉnh nào đó xa lắm rồi Không Mấy người ở gần chỗ của Phương Lan nói rằng Hôm dọn nhà đi có cả ba mẹ con lận Làm sao Lan đi tỉnh được Dạ nhà này phải không bác Anh Lưu Anh không nhớ tôi hả Tôi là Mộng Điệp Em của anh Nhân Lý Nhân đó Chào cô Tôi nhớ mà Gặp một lần nhớ dai lắm Tôi xin phép đi chợ Chào cô Mời cô ngồi chơi Cô đến đây vì chuyện của chúng tôi Không Tôi đến đây là vì chuyện của anh tôi Anh Lý Nhân đó Anh sao Với mọi người thì không sao cả Nhưng với anh Tôi rất tôn trọng ảnh Luôn xem anh Nhân như một người anh Hay đúng hơn là một ân nhân Rất cảm ơn sự suy nghĩ của anh về anh hai tôi Có lẽ anh cũng hiểu hoàn cảnh của gia đình em Đối với ảnh trên đời chẳng có gì thiếu thốn tờ vật chất đến tinh thần sống rất đủ đầy trong sự thương yêu của mẹ cha hết mật cưng chiều xin cô chớ nên hiểu lầm rồi ngộ nhận tôi là diễn viên còn anh ấy là bầu tôi làm theo sự thỏa thuận ban đầu còn anh nghèo giàu không có liên quan ý của tôi nói là chưa trọn vẹn không phải khoe khoang bằng chữ sang hèn xin anh đừng dội nóng lòng tôi tôi muốn anh hiểu hết ngọn ngành đầu đuôi tính của anh tôi có hay nhưng mà cũng dở ở chỗ là hãy e ngại rụng rè và hiện giờ có còn trẻ nữa đâu bà má tôi mong anh sớm lập gia đình hiện anh tôi có thương một người bạn mà éo le tai nghịch cánh ở đời người đó với anh chẳng xa lạ gì hình như hai người đã có lúc yêu nhau cô muốn nói phương lan với tôi là đồng nghiệp nhưng đã lâu không gặp mặt tôi đang nóng lòng ra công tìm kiếm nhưng đến bây giờ vẫn lặng tiếng im hơi cô ấy với anh tôi có thể là bạn đời rồi là vợ chồng sắp tới trong tương lai nếu thương anh nhân hài giúp một lần anh sẽ được đền bù theo sở thích của anh cô nói gì nói rõ hơn xem anh hãy thương và thông cảm cho anh hai tôi từ nhỏ đến giờ anh chưa từng có bạn gái phương lan phương lan là người đầu tiên anh giúp giùm cả gia đình tôi vô cùng biết ơn anh chúng tôi sẽ bù đắp cho anh hiện nay phương lan ở đâu anh không nên biết làm gì anh nên quên đi và lo cho tương lai sự nghiệp thì hơn tôi hiểu rồi Tôi hiểu rồi Chào cô Anh nhớ giữ lời hứa nha anh Lưu em viết bài đầy đủ chưa? Rồi. Các em chú ý nghe. Rồi. Nhìn vào bài nghe tôi sướng âm một lần nghe. Rồi. Đây là bài mẫu tầm tử chưa có lời. Rồi. Im lặng nghe nè. Rồi. U sáng liều u liều cộng u sáng liều sàn xê công liều công xê sàn liều sáng u liều sàn xê công 
sự công sẽ sang sự sang sang sẽ công sẽ sang công liêu sẽ sang sự sang sẽ em nào vào kêu nhịp vậy dạ con à nhịp tôi ca sai sao dạ không đó là nhạc thấy chưa dạ rồi thầy 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 ơi em có có ý kiến thầy ơi gì? thầy 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 làm gì bánh cống quá trời thầy bánh cống là bánh cống thầy không nói cầu cống á trời ơi tao nghe tao thèm muốn chết luôn vậy đó <cười> cái gì vậy mập dạ tao nói gì vậy dạ thầy thầy làm gì cấm quá trời á thèm bánh cống thầy đó là lời của bài hát gì hả nhạc dạ, bây dạ. giờ mới nghe lời nè dạ <cười> nghe xuân tới đây giữa muôn ngàn qua thơm xuân đã đến trong khắp mọi nhà xuân đến mai vàng rụng lá khoe sắc màu rộp cả giường xuân xuân đến rồi từng 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 dạ cái gì vậy cái gì vậy dạ em em khoái nhất cái khúc mà từng từng của thầy á tỉnh tỉnh thằng mập này nó khoái từng từng không thầy từng từng thì từng từng nha dạ im dạ bây giờ tất cả ca theo tôi nghe dạ nghe nè u sang liều hai ba ô sáng liều ô liều sáng cẩm liều sáng xê cẩm liều cẩm xê sáng 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 lâu vậy bạn sang sang có chút riêng miếng đi dạ 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 em bị đau bụng dạ xin phép thầy cho em đi một chốt à không có đâu thầy ơi nó bổn cũ soạn lại á mỗi lần nó ca cao là nó ướt quần à <cười> đi tự nhiên đi tự nhiên đi dùm đi đi dùm đi dạ 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 thưa thầy em có ý kiến hả kiến gì nói dạ nhạc cổ sướng âm khó quá hay là mình chỉ học lời thôi được không thầy khó mới học hả học như vậy rồi sau này không bị mất căn bản hiểu không dạ chưa dạ, thầy em có ý kiến sao sao bữa đóng tiền học á thầy có nói là sẽ dạy nhạc tân sao mấy hôm nay thầy bắt tụi em học nhạc cổ không vậy dạ đúng quá thầy ừ. tụi em thích nhạc trữ tình không à nè nghe nè là nghệ sĩ phải biết cả tân lẫn cổ nhưng cổ vẫn là cơ bản hiểu chưa cơ bản về nguồn gốc của dân tộc Học nhạc cổ, tìm hiểu nhạc cổ, yêu nhạc cổ là hành động yêu nước, hiểu không? Nhưng mà hôm thu tiền á, thầy có nói là có nghệ sĩ Vĩnh Lưu dạy. Sao không bữa nào em thấy thầy Lưu dạy hết vậy? À, đó là vì thầy Lưu đang bận học thứ hai, thứ tư, thứ sáu trong trường. Thầy chỉ dạy thứ ba, thứ năm, thứ bảy thôi. Còn hai, thứ sáu là tôi dạy, hiểu không? Sao hôm đóng tiền á? Ừ, nhắc cái vụ đóng tiền hoài à. Bộ mình em đóng tiền hả? Muốn học thì phải đóng tiền chứ, hiểu không? Cho thắc mắc chút đi ừ, Chứ ai đâu bỏ công Để mà giải không Tốn sức thao hơi là phải lấy tiền Nước mắm nước tương hành tiêu tội ớt Có chỗ nào người ta cho không Muốn ăn cá thì phải lặn xuống dưới sông để bắt hiểu không Nhưng ngâm đóng tiền thầy hứa tầm lâm Dạy đàn dạy hát dạy biểu diễn thời trang Thấy gì đâu với họ cộng liếu sàn Cắt tiêu tan rồi cái mộng của em Thôi Tập trung đi Nghe học tiếp nè Bây giờ ca lời nghe không dạ. <cười> Xuân đến đây giữa muôn ngàn qua thơm Xuân đã đến trên khắp mọi miền Dạ thưa thầy em có ý kiến Thầy ca sai rồi không giống bản chất của em Đây nè thầy thầy hãy xem 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 cái đầu Đồ quỷ học thì ngu Hả? Đó kiếm cò hoài chẳng chịu tập trung Ủa gì kìa Thời gian trôi mau như chó chạy qua ngào Hả? Sắp hết giờ rồi trò biết hay không Ủa cái này em thấy kỳ nha Ủa tốn tiền học mà bị chữ hoài nha Mà em thấy cái bài này kỳ quá Không biết ai viết cái bài này nha Không nói không phải khen nha Giữa ẹt à. Ủa ai viết ai viết à. Kiếm ra coi ai viết Của à. tôi đó của tôi đó Ủa thầy à, thầy à. Cái gì <cười> cười gì Sáng tác để dạy tôi cần gì hay Dạ thưa thầy hôm á à. Hôm đóng tiền em đâu có thấy ghét như vậy phải không Ờ mà nói nghe thầy ơi, thầy dạy gì đó mà thầy chữ mắng tùm lum hết Nói nghe nha, đợi chút thầy biết tay à Em nói cái gì đó Hả? Đứng lên Dạ dạ đứng Em mới nói cái gì, nói lại nghe coi Dạ nói đợi chút rồi biết Cái gì? Em hâm dọa tôi hả? Học trò mà hâm thầy là sao? Đâu có Dạ em có ý kiến Hôm mà hôm Hôm đóng tiền em đâu có nhiều chuyện như vậy phải không? Dạ đúng rồi Hôm đóng tiền em quên giới thiệu với thầy anh của bạn này á làm văn hóa thông tin của phường đúng rồi đó còn anh của thằng mập hồi nãy á là công an khu vực đây nè trời, trời, trời. 
con em của mấy ảnh mà đi học cá cổ không chi thì tại vì yêu nước yêu nước cho nên mới học cá cổ còn riêng thằng mập ấy, nó không yêu nước cho nên nó học tân nhạc thôi mà nó khoái học tân nhạc cho nên nó đi kêu anh nó rồi sắp tới nơi rồi đó trời, trời, trời. anh nó đâu có thời gian học hành gì mà kêu tới đây làm chi đó thì... mới nhắc tới rồi kìa vô vô đi anh hai vô đây nè anh hai chỗ này nè anh hai ừ có chứ nếu mà anh dạy kiểu này thì có học à anh hai gì tụi em bị ổng lừa đó anh hai lừa tụi bay cái gì hai mươi mấy đứa tụi em đóng tiền cho ổng ổng hứa dạy nhạc tân bùm bùm sạch sạch rồi đòn nhạc cổ tưng 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 rồi cô dạy em nhảy đầm bụp bụp sèn sèn rồi nói em làm người mẫu thời trang được nè nổi tiếng nè ổng hứa dạy em đủ thứ hết trơn á mà em thấy ông dạy gì đâu tối ngày vô mắt em hóng cái cổ lên hò à, sự sàn đến này ở nhà tôi kêu đi học không đi đi học lo chuyện vụ không mà lại mét không mày ừ, nhưng mà em thích học nhạc à mày nín đâu thôi ừ. mấy em nói rồi giống như xí của hồn giọng á xiêm bum luôn á em hôm đóng tiền á hả em có nói là em thiếu nửa tháng ông không chịu ông bắt em phải đóng hai tháng luôn à trời ơi dạ dạ em xin phép anh tới giờ em phải đi đón ông anh trong trường khoan anh cho tôi kiểm tra giấy tờ hay là giấy chứng minh nhân chân gì ạ dạ dạ em không có chứng minh tại sao anh không có giấy chứng minh dạ tại em theo đoàn hát từ nhỏ hình như là đoàn hát đẻ ra em nên em không có hộ khẩu ngoài đời tôi không tin vì đoàn nào cũng có giấy phép của tỉnh hết dạ 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 có dạ có dạ đúng ạ nhưng mà cái khoảng thời gian làm giấy tờ á em chưa được lên tới đoàn tỉnh ấp xã đình gì đó không à <cười> vậy chứ hiện giờ anh có giấy chứng minh hay là một cái tờ giấy gì mà có ghi tên tuổi của anh không dạ 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 có dạ có để em coi coi còn dạ 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 đây rồi. dạ dạ có nhiêu đó thôi rồi. có chút xíu <cười> mình đến chỗ người lớn làm gì kia chứ mày dạ giấy chứng nhận cán bộ công nhân viên chức của đoàn ủa cái giấy này hết hạn lâu rồi mà dạ dạ tại em nghĩ đoàn cho nên đoàn đâu có gia hạn nữa anh dạ. anh thông cảm em là nghệ sĩ <cười> anh lấy cái gì anh chứng minh anh là nghệ sĩ đúng rồi đã đúng rồi đã số hai thằng bay tôi biết anh á và bạn anh về đây ở hơn một tháng rồi không đăng ký tạm trú tạm vắng gì hết tôi biết anh lưu á đang theo học ở trường sân khấu phải không dạ còn anh sao không kiếm công ăn việc làm gì đàng hoàng mà tổ chức dạy như vậy để gạt người ta Dạ. Anh có học trường lớp không mà dạy người ta Dạ dạ Anh lưu dạy em à. Bây giờ việc này anh tính sao Dạ em không biết à. Không biết sao được Anh phải trả tất cả tiền lại cho mấy đứa này Dạ đúng, à, dạ, rồi. đúng, rồi. Dạ, đúng rồi Em hai tháng lận á Em một tháng rưỡi lận dạ, Em nhiều lắm á Anh ơi em lấy tiền đóng tiền nhà Tiền học cho anh của em hết rồi Tiền hai đứa bây giờ hết rồi anh Thôi còn em nè Ông nói em mập ngồi hai chỗ Ông đánh tiền gấp đôi Bây giờ trả em đi một năm tiền học em đó Thôi Mày Mày có chừng tao nghe mày Tao dặn là không được học Mà cứ một hai lần nặng lần nặng đồ đi học Mày đi về nhà tao ta đập đầu mày cho mày coi À Còn mấy em nữa Đi về hết đi Nè 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 Mập lại tao biểu mày Vậy hai em về mà Mày đi về sớm á Coi những đứa nào mà đóng tiền cho ông thầy Trinh vậy đây nè Thì kêu lên phường hết đi rồi để từ từ người ta giải quyết cho à còn mời anh lên phường để giải quyết dạ anh ơi anh thông cảm cho em em lỡ lần đầu chuyện này mà biết được chắc anh lưu anh sa thải luôn em quá lúc đầu anh làm anh có nghĩ hậu quả như vậy không chào anh tôi tự giới thiệu tôi là người chịu trách nhiệm văn hóa của phường bộ có chuyện gì hả chinh chuyện gì vậy anh anh không biết chuyện này à Chuyện các anh tổ chức dạy học ca hát không có phép tắc gì hết Tôi đi học <cười> Các anh vi phạm rất nhiều việc Dạ 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 thưa anh Chuyện này có một mình tôi thôi à Anh ấy không dính dáng gì đâu à. Tôi xin chịu trách nhiệm Tôi chấp nhận bị phạt Hoặc ở tù cũng được Chuyện gì phải ở tù Dạ thưa anh Xin anh cho tôi biết bạn tôi Anh mở lớp dạy nhạc đàn hát Không có giấy phép Không có giấy nhờ chứng nhận anh là thầy giáo gì hết Thâu học phí của các em Trên 20 em mà dạy không đúng yêu cầu hay chất lượng nữa 
trời đất ơi làm ăn cái gì mà kỳ vậy hả chín bây giờ mời anh à mà anh có giấy tờ gì không dạ có ạ dạ đây chứng minh nhân dân anh dám bảo lãnh cho bạn anh phải không tôi mượn giấy chứng minh nhân dân của anh sẽ mời anh lên sao chào anh em đi nghe anh luôn Vĩnh Lưu Ủa anh Nhân Đây mà tôi tìm khó quá trời luôn hả à. Ở đây xẹt qua một cái là tới nhà liền À Lưu biết nhà tôi mà Phải không Dạ biết Hồi thi tốt nghiệp Anh dẫn tụi này đi ăn bánh bèo Có đi ngang qua nhà anh Ờ à, Cái đêm sinh nhật của anh năm 89 á Tụi này sai quá kéo về nhà anh ngủ Sáng ra tưởng ngủ trong cung vua Ủa Nãy giờ quên hỏi anh nữa Đoàn ở dưới làm sao mà Anh về đây vậy Tôi giao cho con Điệp Hình như nó bỏ về luôn rồi Tôi về sau anh một ngày Anh cho tôi xin lỗi về việc đó Tôi không hiểu sao tôi lại làm vậy Nhưng anh cũng thông cảm Làm nghề này mà không thoải mái thì khó làm lắm Ra sân khấu hát á mà Cứ ngơ ngác vô hồn Vì chuyện riêng tư chi cái hình nộm đứng lắc lư không toàn tâm thật ý làm anh hưởng chung quanh của những người diễn chung tự mình làm giảm đi giá trị trước đông đảo bà con thà đêm diễn không có mặt tôi đến đây không phải vì chuyện đó xin chớ bận tâm chuyện nhỏ đã qua rồi tôi đến đây là vì chút nghĩa tình của bè bạn chúng mình nhờ giúp một chương trình biểu diễn thời trang anh không giận tôi chuyện tự bỏ đoàn giờ còn tìm giúp việc làm tôi thấy mình không đáng được quan tâm lưu đừng nghĩ vậy tôi quý mến lưu là gì lưu quý trọng nghề nghiệp lại có tài năng nhưng thời cơ thì chưa tới à trở vào trường học tiếp tục rồi phải không cũng bỡ ngỡ lắm không biết sao mà các thầy biết tôi đã về sài gòn gửi giấy báo học tiếp Tôi chưa biết và rất thắc mắc Không biết ai đã giúp tôi cái việc này nữa Quan tâm làm gì Thế gian này Bộ mọi người xấu hết sao Bây giờ tôi vô đề chính của việc tôi đến đây Có một chương trình Thời trang trẻ Mời anh vừa làm đạo diễn Vừa biểu diễn Một tuần diễn ba đêm ở các tụ điểm lớn Lưu thấy thế nào Nghề chính của tôi là sân khấu cải lương Lĩnh vực đó tôi chưa quen Chắc không được đâu anh à Đạo diễn sân khấu Cần phải làm quen nhiều lĩnh vực Và hiện giờ Cần tiền để trang trải cho cuộc sống của mình Tôi thấy cần đó chứ Nhưng làm trò cười cho người khác Tôi không có làm đâu Anh tìm người khác thích hợp hơn đi Dẫu sao cũng cảm ơn anh Và một lần nữa Xin lỗi về việc cũ Quên đi Xin hiểu nhau là được rồi À thôi Chào luôn tôi về nếu thấy buồn, cần làm việc gì đó cho vui, lại có thu nhập, xin gọi tôi. Ha, dân, chào anh. Sao rồi, giấy tờ của tôi đâu? Ở trời, anh ta giữ rồi. Sao không giữ anh mà giữ giấy tờ của tôi? Về đây làm gì nữa? Anh quen làm những cái 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 cái, cái việc là vặt vảnh để mang tiếng mà tay không? Tôi biết lỗi của tôi rồi. Tôi về là để lấy đồ Rồi đi đâu nữa Xuống dưới phường Để người ta đưa đi nhốt Tử hình anh cũng vừa Vậy mà còn giỡn được nữa hả Không giỡn đâu Anh Ráng giữ gìn sức khỏe Anh cho tôi bộ đồ lót của anh để 
vô trọng tôi mặc ngủ nghe nghe nói trong tù mũi nhiều lắm mặc xà lõn là nó cắn không chừa chỗ nào hết ăn cả chớn quá đi sao ở trên phường xử sao về không nói gì hết trơn vậy lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tiền bạc của nhân dân phạt tù chung thân người ta nói vậy hả tôi nói đại ý là vậy á còn giỡn được hả có nói thiệt không thiệt mà y vậy đó tôi đã nói với anh rồi ở đời nghèo cho sạch rách cho thơm đừng vì túng thiếu mà đi lợi dụng gác lừa để người đời khinh rẻ mình đã chấp nhận là anh em thì cùng nhau sang xe chuyện vui Biếp mỏi người Bây giờ Dở khóc Dở cười Khi sự thế đổ ra Tôi chẳng biết làm sao Để tìm phương Cứu hay vàng Tất cả những chuyện này Anh không hề nói cho tôi biết Mà anh cũng thừa biết rằng Tôi không đồng tình ủng hộ phải không Anh Lương Anh Lương ơi Anh đã hiểu tôi Và chúng ta nhận nhau là bằng hữu Tôi quý trọng anh như cốt nhục tâm tình Có không đó Anh đã làm tâm Để tôi soi rồi hồn mình Anh đã dạy tôi sống như thế nào Cho có ý nghĩa mà tôi thì lại vô dụng bất tài chỉ bán hại thân anh anh như chim hạ cầu trên chốt vớt một đình còn tôi chỉ là con nghe le nấp mình dưới thấp cố chạy theo anh tôi mệt phờ từng chập còn chập cuốn này ta hết cơ hội gặp anh chạy hồi nào tôi chỉ mong anh hãy làm bất cứ việc gì cũng phải suy tính cho kỹ đừng để đụng chạm đến mọi người xung quanh phải vì người khác một chút thì bao giờ cũng tốt hơn mà lưu à thì tôi cũng vì nghĩa vì tình nên mới nhắm mắt đưa Biết sức mình không kham tôi cũng cầm Nên bây giờ thế sự mới xảy ra Anh không thấy cái sai của mình sao mà để đổ cho người ta Anh đã làm gì cho ai mà gọi là tình là nghĩa chứ Ôi lòng tốt của tôi thật là mai mẻ Chỉ đất trời mới hiểu được lòng tôi Phải chỉ tôi ham nhậu Bây giờ phải chết nhắn răng cũng đành Chà, anh làm như bị quan lắm vậy Anh lấy tiền của người ta làm gì mà không ăn không nhậu chứ Anh không hiểu đâu, vì nghĩa lớn thôi Chứ đúng như vậy thì tôi đâu có nói làm gì Ủa, mà thôi Đã làm việc nghĩa thì không cần phải nói ra Nói ra thì không còn ý nghĩa cao đẹp của việc làm nữa Đức Phật có dạy Nếu ta đi trên đường gặp một miếng miễn chai Ta nhìn thấy Ta hay nhặt bỏ vào một nơi mà không ai có thể đạp phải Xong Nếu ta quay lại nói Nếu ta không liền miếng miễn chai này đi Thì các ngươi thế nào cũng có kẻ đạp phải Hả? Thì hành động đó không còn ý nghĩa nữa 
Hãy lấy hành động đó làm nguồn vui Để có một giấc ngủ thanh thản tuyệt vời <cười> Chưa từng là học trò mà đi làm thầy Để gom học phí của những người nhẹ dạ Hành động còn tuyệt vời hơn Bây giờ đi ngủ với mũi như mới thanh thản lương tâm Ý nghĩa đâu không thấy Bây giờ chỉ thấy mang tội lường gạt đó Anh đừng ép tôi phải nói ra Phải mất giá trị của hành động Nếu anh không nói rõ Là anh lấy tiền để làm gì Thì tha là tôi Quên vứt đi cho rồi Cái thần ai lời chào bay lâu Cho người anh em vốn không thật thà Lường gạt nhau Vô gian khắp cùng thiên hạ chỉ mang tiếng sâu xa ớt chỉ nếu còn gì Vừa kết thân buộc ràng Tôi muốn đâu gạt lừa Tôi hứa anh xin vừa Không dám làm những chuyện người u Ngồi tù uổng công Nhưng xin anh đừng cắt tình cắt nghĩa Thà là anh cắt cổ tôi đi Ủa sao nãy nói làm việc đó là Vì nghĩa vì tình Bây giờ nói sùi bu Tôi Anh có chịu nói không Tôi đã hứa với lòng Thôi được rồi Anh đã xem như xa lạ rồi Khoan, 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 khoan Thật ra Tôi cũng biết cái chuyện đi lừa gạt người ta là sai trái Nhưng bí thế quá Vì ai? Chuyện gì sao không nói với tôi? Sau khi từ dưới tỉnh trở về Anh vì tức giận chị Phương Lan Đồng ý vào trường để học Chuyện đó thì biết rồi Anh chỉ học chứ anh đâu có biết Đâu phải học không đâu Mỗi tháng phải đóng học phí cho anh nữa Làm gì có học phí? Có người bảo trợ cho anh Họ dặn trong trường Đừng cho anh biết Anh tự ái rồi bỏ học Tiền thuê nhà Làm gì có giá 150 ngàn đồng một tháng Anh nói vậy là anh bảo trợ cho tôi đó hả Tôi làm gì có khả năng Và quen biết ai để dặn dò lúc đầu Thì người ta Ai Những người bạn của anh Tôi hỏi anh là ai Phương Lan Phương Lan hả Phải Nhưng sau đó Đòn gánh của chị cũng bị gãy vì nặng quá Vừa gánh tôi với anh Vừa gánh má của chị nữa Sao anh rảnh quá vậy Vẫn giữ liên lạc thường xuyên Hiện nay chỉ đi hát tùm lum mà Đại nhạc hội cũng hát Đám cưới cũng hát Đám ma Đám gì cũng hát hết Mà vẫn không thể trả hết nợ cho má chị gây ra Má Phương Lan làm gì mà bể nợ Múa quạt đó Hôm chỉ bỏ đoàn về là do ông nhân với em của ổng đuổi đó Tôi biết Lan rất có hiếu với mẹ Hát bao nhiêu tiền cũng gom để gửi về cho mẹ cho em Còn một quế nhân nữa cũng giúp mình Mà cả Phương Lan cũng không biết Quá ra là vậy à Đó Cuối cùng ta cũng thấy hiểu biết của ta Như hòn sỏi nhỏ nằm cạnh non cao anh thấy không Đừng có tào lao nữa Giải quyết từng việc một Phần của anh thiếu Ủa gạt lấy người ta bao nhiêu hơn 2 triệu lên Bây giờ nếu trả hết cho người ta Có phải bị nhốt không Còn tùy là trả nhanh hay chậm Nhưng có lẽ phải cho mũi cắn Dằn mặt về đêm Thôi được rồi Tôi lên phường với anh nè Như vậy là nghĩa tình vẫn còn nguyên vẹn mình vô sớm cho hát sớm vậy mà giờ này vẫn chờ anh phải nói thằng trả một tiếng chứ chín giờ còn chạy qua hát cho ông nhân nữa nè phải nói ông nhân tốt với anh thiệt chứ tổ chức chương trình chính là cho anh hát đâu có như ông ó đâm này toàn để anh me cho ổng những lúc chương trình bị tăng mo không 
nè nè nghe nói ông nhân giới thiệu anh vào đoàn lớn ở đây phải không anh lưu đoàn nhà nước hả nói gì thì nói đại ban bao giờ cũng ngon hơn tôi thà làm đuôi con bò còn hơn làm đầu con chuột anh mà được hát tránh ở đoàn đại ban cộng với tài năng của anh nữa chắc chắn nổi tiếng hơn nữa cho mà coi nè sao không nói gì hết trơn vậy suy nghĩ gì vậy tôi đang nghĩ tới những ngày tới về đoàn nhà nước không biết ra làm sao đây à vậy là có kết quả rồi phải không chà dấu kính thiệt chứ tôi cũng sẽ qua đoàn tuồng cổ xin đầu quân hát lại nghĩ lâu quá sợ lục nghề hết cha 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 biết sợ lục nghề nữa hả ê đi hát vậy rồi có còn tiếp tục học được nữa không đây hát ban đêm học ban ngày đoàn này hát ở thành phố không hả à? em ơi em nói ảnh hát thêm một bài nữa nha kéo kéo ra để chờ anh tám tới em chưa tôi dặn em tuần sau bữa nay nhiều nữ lắm rồi phương lan phương lan tại sao em cố tình tránh mặt anh anh đã đắt lòng em anh xin lỗi không em đâu có trách gì anh đâu tại em có chuyện riêng phải về để giải quyết em hãy nói thật lòng mình đi em đâu có thích làm nghề kiểu này kiểu nào bây giờ chứ anh sao anh không tiếp tục sở trường của mình anh không quý trọng tài năng của mình sao dạng bất đắc dĩ thôi tài năng là một chuyện nhưng điều kiện để phát triển tài năng lại là một chuyện khác anh đã nhìn thấy biết bao nhiêu bạn bè cùng lớp ra trường với anh cầm cái bằng để đi theo đoàn hát nhuối ở vùng xa làm du sĩ du ca để hát chui hát buổi qua ngày thời gian vô tình lướt tựa như tên bay mịt mù tâm tôi tương lai cứ hết đêm rồi lại đến ngày đánh đổi cuộc đời lấy sự trắng tay tiếp tục lẻ loi giữa trời băng giá giờ ấm áp nắng mùa xuân là báo hiệu tiệc đông ta mọi việc vì từ bản tình ca anh đã đặng trở nhiều điểm khi chưa tìm ra giấc ngủ không có em trong đời thì mọi việc có cần không nếu giữa trời chỉ có biển mênh mông không sống không thuyền thì biển đâu bà đầu tài này vậy em muốn anh phải thành đạt trước rồi mới tính tới chuyện riêng sao trước đây anh cũng nói vậy mà đời anh thiếu em thì đời mất đi gì sân khấu vắng em thì lời ca của anh sẽ
đừng nổ lễ vì đồng tiền hãy sự nghiệp công danh nhưng cũng không sao lãng thoát ra dòng quy luật từng bước bên nhau ta đắp xây dựng chắc hạnh phúc là trọn đời ta vẫn đi bên nhau suy nghĩ kỹ chưa không ân hận à nghe không biết ngày mai ra sao nữa mà dẫu ra sao cũng chẳng sao câu này của người ta nói chứ không phải của anh à nhưng anh nghĩ ăn cư mới lạc nghiệp mà đúng không ngày mai anh gặp và làm hợp đồng với đoàn lớn mình cùng về thử vận mệnh đồng ý không <cười> ừ em đồng ý đó nhưng anh phải dạy thêm cho em đó nghe anh lưu anh lưu ơi anh lưu tới giờ hát rồi kìa bị tăng mo nữa ổng kêu um sùm anh không nghe hả dạ ủa chào chị tôi và chị vào xem anh hát xong rồi cùng về thể luôn anh hát lên bài tình ca một tình yêu thiết tha diều tình say men đầm đà và còn tiếng không phải Kính thưa quý khán giả có mặt trong đêm nay Tiếp theo Tôi muốn giới thiệu đến quý vị tình yêu của tôi Bằng sở trường của tôi Qua trích đoạn Cải Lương Đường Minh Hoàng Dương Quý Phi Trích đoạn này Tôi sẽ cùng diễn với Phương Lan Chớ rồi Anh Trinh ơi làm sao đây Anh đã giới thiệu rồi Thì làm đi Món tủ mà Trời ơi Ở đây người ta thích ca nhạc không hả tần mỹ nữ tiếc sợ sợ quân dương gặp người khác rồi rồi quân dương quên bỏ thiếp thì sao à quý phi ơi nhan sắc nàng là nhan sắc của trời bán mà ta mơ ước từng đêm nhìn lên cung quảng trời đã không phụ lòng ta ta đã từng mơ thấy quân dương quân dương mơ thấy gì vậy hả ta mơ thấy nàng tiên trơn cung quản bên ta nàng vũ phúc ca sang bao tiên nữ văn vũ bên nàng khúc nghe thường nhạc nghe quan ngàn ngã thương qua muôn ngàn sao xa trước nhan sắc tuyệt trần nàng là mưa qua
quý phi ơi dạ yêu nàng ta ghen với gió đã thổi tóc nàng cho rối tung bay hãy để ta chạy lại suối đen huyền để chẳng phải thèn qua phải nhường trước thiên quốc sắc đều tay chạy dòng suối tóc bởi gió ghen hờn tung rối quý vị ơi nàng đẹp nhất trần gian một dung nhan nguyệt thẹn qua nhường bởi nàng là quốc sắc thiên hương nàng đã ngự trị cả hồn ta ôi mùi tóc hương bay đưa ta thoát tục giao cõi mê hồng của thanh địa yêu thương ngồi bên nhau nghe ngọt liệm hương tình tiếng cảnh hữu tình chỉ có nơi đây trọn đời bên nhau xây dựng mê thương cả không gian dường như đứng lại bên ta Một hiện tượng sân khấu Một tài năng sân khấu được cả tài lẫn đức Dạ đặc biệt Diễn viên nhiều triển vọng lương chinh Dạ xin chào thầy dạ, Chào cô Dạ thưa thầy Lời nói đầu tiên á là xin thầy bỏ qua cho em Cái tội mà đường đột đến đây Dạ 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 mời cô ngồi chơi Dạ tự nhiên tự nhiên Ủa thầy không giận em sao thầy dạ, Chuyện gì vậy Dạ dẫn người đến bắt thầy hồi năm ngoái đó <cười> thầy thông cảm nghe ừ. vì lúc đó á em chưa được hiểu thầy à, thôi mà chuyện nhỏ qua rồi quên đi cho nhẹ nhàng thể xác à, cô đến đây có chuyện gì không ạ à? à, dạ thưa thầy nhiều đêm em trằn trọc nghĩ suy nhớ lại hết cái khoảng thời gian đầy kỷ niệm chuyện chuyện của ai vậy cô nhớ từ buổi đầu tiên em đến đóng tiền học phí đó em có mắt như mù không nhận dạng được tài danh để thầy phải lạnh an treo trên phường tiếc chỉ có mấy trăm ngàn thôi mà làm mang tiên thầy tội tội quá chừng <cười> thôi mà chuyện cũ đã qua rồi xin đừng nhắc lại dùm tôi càng thêm xấu hổ chứ có hay ho gì bởi vậy mới nhiều đêm suy nghĩ chẳng đọc hoài khó ngủ lắm thầy ơi <cười> Cô cứ về rồi cố quên đi Để cho thư thản tâm tư của mình Thầy là người học giỏi Thấy cao nhìn xa hiểu rộng Lại có lòng ân đức bao dung Đã thứ tha cho kẻ ngu si hẹp lòng da nhỏ Đã hại thầy kính yêu phải giác áo lên Rồi cho bằng lương về mấy trăm ngàn Trong khi thầy cũng tận lực toàn tâm Để giải nhiệt tình mấy bài bán cái lương Hoàn cảnh thầy lúc đó thật đáng thương Em đã vô tâm chấn tận tường mọi lẽ Giờ thầy tuổi tên của thầy gian dẻ Thầy diễn thiệt hay em ngân lệ quen đầy Biết bao nhiêu lần em vào hậu trường sân khấu Để gặp thầy xin lỗi chuyện ngày xưa Đâu biết 
thầy đã hết giận chưa sợ vô chào hỏi thầy không thèm nhìn nói vậy cô cũng đi xem hát nữa hả sao cô nói cô chỉ thích nhạc mới mà trời ơi cả số em á nghe ngày nào cũng kéo đi xem vĩnh lưu hát hết trơn á tuần nào cũng xem rạp nào cũng đi mới thấy thầy diễn hài đó nghe trời ơi mỗi lần thầy diễn nghe em khóc quá trời luôn trời trời kỳ vậy thì thầy diễn hay bao nhiêu khán giả cười bao nhiêu á là em hổ thẹn bấy nhiêu à thôi có gì đâu đã nói là quên đi mà <cười> vậy nếu thầy cho phép á thì em sẽ cố quên liền à ủa Vĩnh Lưu với Phương Lan là vợ chồng hả thầy? À, chưa Ôi trời ơi, hai người diễn xứng ghê nghe Mà tôi mà là vợ á, chắc tôi ghen chết luôn quá à. Vợ ai? Vợ nghệ sĩ á Nè, biếu anh Vĩnh Lưu chục cam uống để ca cho hay nghe, diễn cho giỏi Cha đừng có dành uống của người ta nghe cha <cười> Thôi. Hát hề thì cần gì tẩm bổ Thôi nè, nhớ nói có bé sáu ghé thăm ổng nghe Tôi về à, chào thầy <cười> Giống quỷ vậy thiệt Anh Lưu đâu rồi Có chuyện gì vậy Anh đi gặp mấy thầy ở trong trường Để xin quản việc đi du học ở nước ngoài Học thì tương lai ra sao chưa biết Trong khi đó ảnh đang được sự mến mộ của khán giả ở đây Kỳ cục thiệt Sao không cho tôi đi cho rồi Tốn tiền dữ lắm mới được đi Và cũng phải có khả năng và trình độ nữa chứ Có phải ai cũng đi được đâu Ảnh phải vì tương lai của ảnh Thời gian dành cho đào kép không có nhiều đâu Chị sao vậy Sao tự dưng bữa nay đổi thay đột ngột như vậy Mấy bữa trước hai người còn thống nhất Vì sự mến mộ của khán giả hiện tại Ảnh nhất định không đi Không nở bỏ chị Sao bây giờ lại Điều gì thì cũng có thể xảy ra mà Tôi đã xin với đoàn diễn Đêm hôm qua là đêm chót Đoàn đã có người thế rồi Chị đi đâu nữa ờ, Trong vòng một tháng nữa Là đám cưới của tôi Vụ gì nữa đây trời Anh anh làm ơn nhắc lại giùm tôi Với anh Lưu là Tôi mong ảnh được đi học nước ngoài Hãy vì tương lai sự nghiệp Tôi tôi không đáng đi ảnh bệnh rịn luyến lưu Chào anh Chị Lan Chị Lan Chồng chị là ai Ai vậy Kỳ vậy ta Anh Lưu Anh mới về hả Có thấy chị Lan mới ra không Đâu có thấy ai đâu Ủa Bộ Lan vừa mới đến hả Phương Lan Phương Lan Sụp đổ nữa rồi Trinh Phương Lan nói gì với anh vậy Chị nói anh đừng Đừng tìm chị nữa Chị đã quyết định bỏ nghề Lấy chồng rồi Lấy chồng Không Anh nói dối Tôi không tin Tôi đã cố tìm Phương Lan Nhưng nàng lãnh mặt Nàng dọn nhà đi đâu không biết Cho tới khi Nhận thiệp cưới của anh Hả? Anh Nhân là chồng của Phương Lan Anh khốn nạn vừa phải thôi chứ Anh nghĩ anh giàu có đi chiếm đoạt tình cảm của người khác à? Chắc gì anh được hạnh phúc Trời ơi trời Tại sao lúc đó tôi chẳng biết chẳng hay gì hết vậy trời Anh Nhân Anh có hạnh phúc không anh Nhân Anh có hạnh phúc không Có rất hạnh phúc Anh nói láo Anh không phải là con người Chinh Bình tĩnh đi Chinh Mọi việc đã qua rồi Anh Nhân Tôi muốn biết đứa bé này Cậu Hết giờ rồi Cậu phải trở vào bệnh viện để bác sĩ chăm sóc Cậu nhớ rồi Xin lỗi Tôi phải vào bệnh viện Anh Nhân cho phép tôi đưa anh đi không Nếu Anh thấy cần thiết Tất cả nghe đây Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây Các bạn về nghỉ Sáng mai tiếp tục nha Chinh
em sai là cõi hằng nga bên vi vi khiến lòng ta đắm sai ta đã như quên cả thế gian này xin trọn đời ta không thể xa được nàng đó quân dân hứa thì nhớ đó nè quân dân còn biết bao cung tần mỹ nữ tiếc sợ sợ quân dân gặp người khác rồi sợ quân dân quên bỏ thiếp thì sao à quý vị ơi nhan sắc nàng là nhan sắc của trời bán mà ta mơ ước từng đêm nhìn lên cung hoàng trời đã không phụ lòng ta ta đã từng mơ thấy quân dương quân dương mơ thấy gì vậy hả ta mơ thấy nàng tiên trên cung hoàng bên ta nàng vũ phúc ca sang bao tiếng nữ văn vũ
anh nhân à chuyện gì vậy anh đừng giả bộ nữa tôi đã biết tất cả rồi biết rồi còn tìm hỏi tôi làm gì bây giờ anh lưu đang ở nước ngoài chẳng cần phải giấu chiếm nữa vậy anh là kẻ tốt hay là người xấu dùng đắp cũng anh phá hoại cũng anh anh đã biến chúng tôi thành một trò chơi độc ác để thoải riêng anh lặng lẽ mình anh đắm tường xây thành sự cũ chính tôi anh đậm xa thiêu ta Cô chẳng biết gì cả Tôi biết muộn Vẫn hơn anh Lưu không hề hay biết Tôi biết anh vì ảo vọng riêng tư Anh bỏ tiền ra đi dựng lên một tấn bi hài Mà Lưu và tôi cùng thủ dây diễn chinh Để cho anh tận hưởng sự thành công trong cơn điên loạn của Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 
chết tôi vắng môi gắn gượng môi cười những ruột thất tim đau bây giờ em muốn gì muốn nghe anh nói gì anh em đã biết hết rồi nhưng tôi chưa hiểu tôi muốn biết ý nghĩa sự thật đó dù chỉ một lần nếu không tôi sẽ tự giận anh biết tôi có thai với lương ba tháng rồi không vậy anh cưới tôi làm gì lỗi ích gì cho anh anh muốn lo cho lưu đi nước ngoài anh nói anh muốn giúp đỡ anh vậy mà vậy mà anh nỡ cắt lìa tình yêu của anh tôi cũng không cần anh hiểu về tôi nhưng những đau khổ đó có chịu nằm yên để anh học hành nơi xứ lạ không em và lưu có khổ đau nhưng vẫn còn khóc được đã khóc được nói được thì còn dơi bớt được thương sầu anh đâu có thất lời hứa với em để em làm vợ của lưu xin con cho lưu anh cưới em đâu cần em làm vợ mà anh muốn giấc mơ của anh như anh trăng thanh in trên mặt hồ phăng lăng đừng bị sóng lăng tăng bởi ngọn gió vô tình thổi mạnh cho trăng vỡ tan ra thành vàng manh trăng sâu sầu đớn lẻ trắng một mình quanh dưới ao không phải trắng trên trời bên cạnh những gì sao bởi trắng đẹp trắng thanh là của mọi người anh ước đợi ngày tim đông tở như băng để bóng trắng im không dở đi vì những cơn gió sống vì lẽ riêng tư thì chấp nhận thế gian cười họ tha thứ cảm thông thì thấy lòng nhẹ nhàng đối chút còn quán hận chế cười thì đặt ngậm miệng cắn môi đau bởi trong quy luật vẫn còn điều nghịch lý để đa dạng quá cõi đời cũng cần có những bông hoa lạ chẳng sắc hương anh cố với trong đau thương để chân giá trị như vô vọng đuổi tìm chiếc bóng của riêng ta như vậy anh có quán trách em không ngược lại nhưng thỉnh thoảng chỉ trong vài trường hợp cá biệt rồi anh định đoạt số phần của em ra sao không muốn ràng buộc em bất cứ việc gì buồn thì cứ đi hát cho vui ở đây hay ở bên mẹ em cũng được hãy luôn bảo vệ và chăm sóc đứa bé trong bụng em cũng đã biết việc vừa qua tất cả thậm chí chuyện đám cưới cũng chỉ để đối phó chuyện lưu đi học nước ngoài là anh chắc biết địa chỉ hãy để cho lưu yên tâm học tập vì tài năng đó rất cần nhiều sự hỗ trợ rồi lưu sẽ về 
thời gian sẽ qua nhanh thôi Hãy dành tất cả những hạnh phúc yêu thương cho Lưu Điều bất ngờ Cảm ơn anh Lưu sẽ rất vui Khi hiểu tất cả những việc xảy ra Sau khi anh ấy ra đi Ở bệnh Em vẫn lo Anh sẽ thường xuyên Gửi qua phong lan tặng Lưu Em xin phép về phòng em Mười năm Mười năm sẽ qua nhanh thôi Mười năm Ba ngàn sáu trăm năm mươi giấc mơ trọn vẹn Đoạn kết là như vậy Dòng đoạn kết của anh Trong vở hát hôm nay Người máy Mà vẫn có tình người hả Không Máy móc chỉ là phương tiện Hãy tha thứ những điều Khiến cho anh phải sức mẻ niềm tin vào con người Hãy kể hết đoạn cuối của anh đi Cô gái này Đây là cha của con Ngài cha con về nước Mẹ con và con đi đó Chờ đợi Bảy ngàn ba trăm ngày Chờ đợi Là một ngày khủng khiếp nhất đời con phương lan đâu anh nhân phương lan đâu ôi nỗi mừng vui chưa kịp nở trước cảnh đoàn viên rồi một tai nạn bất ngờ cướp đi sinh mạng của phương lan người chúng thủy đời chờ sao trời cơn bệnh quái ác nằm bất động bảy tám năm trời ngày mai tôi sẽ đưa cha con anh lên mộ của cô ấy con gái ba con ngoan lắm hãy lại đây với cha nào đoàn kết này có hậu
thương em thật nhiều tình xuân lỡ bước sầu đông vàng úa quất chân mây để giọt sầu rơi thương em thật nhiều tình xuân lỡ bước sầu đông vàng úa quất chân mây để giọt sâu xưa báo cáo báo cáo bây giờ là 9 giờ sáng toàn khu vực với bán kính 1,5 dặm vẫn an toàn tuyệt đối hệ thống liên lạc với bên ngoài vẫn hoạt động tốt sự cố điện đã tự động khắc phục hết bao cao bao cao bây giờ là 9 giờ 3 phút sáng Toàn khu vực dây bán kính 1,5 dặm vẫn an toàn tuyệt đối. Hệ thống thành công. Thành công. Thành công rồi. Thành công rồi. Thành, thành công rồi anh bạn ơi, anh bạn ơi. Thành công rồi. <cười> thành công rồi. Tôi chỉ là kẻ phục vụ, không thể là bạn của người được. <cười> Hay hãy lấy rượu xăm banh ra đây ta cần phải uống uống để mừng sự thành công này nhanh lên anh bạn hỡi nhân loại hãy cùng ta chia sẻ niềm vui mừng này ta đã không phụ lòng mong đợi của mọi người thưa giáo sư đã có rượu nào hãy nâng ly chúc mừng sự thành công của chúng ta uống thưa giáo sư tôi không được phép Hãy uống đi, uống đi anh bạn Nỗi vui mừng này không chỉ của riêng chúng ta Mà cho cả nhân loại Hãy uống đi Xin được chia sẻ niềm vui cùng giáo sư Nhưng nước này sẽ làm hư hỏng cơ quan đầu tiên tiếp xúc Tao quên, tao quên Xin lỗi anh bạn Rõ ràng bộ máy trong người của ta Hoàn chỉnh hơn anh bạn rất nhiều Dần, đúng vậy Thưa giáo sư, một hệ thống tinh vi hoàn chỉnh nhất chính là ở thân thể con người. Dù chúng tôi có thể phát triển đến hàng trăm thế hệ nữa, cũng chỉ là sự sáng tạo nhó nhoi của con người mà thôi. Hoạt động bằng phôn, bằng năng lượng mặt trời, bằng vi mạch khô khan do con người sắp xếp như hai với người cộng lại bằng mười hai. Mọi kết quả không được đổi thay Thì có người cũng do vật chất tạo ra Khác chi là cổ máy của thiên nhiên Có khác chẳng là chỗ chiếc của tâm hồn Đại lượng nhân tự vì chúng tự nhân sinh Nhưng nếu sinh ra để sát hại nhau Thì cũng không dữ gì hơn được con người Với khối ngốc tinh vi chưa đầy gián sao Mọi kết quả là tiêu diệt lẫn nhau Dành bá chủ quân quyền biến vũ trụ thành của riêng Tôi hiểu rồi ý nghĩa từ chỉ cuồng điên Cho những người máy phản lại lập trình chung Chỉ muốn xung quanh phủ phục dưới chân mình Muốn dạng vật trên đời thành của riêng tư Đúng vậy Con người quả thật là phức tạp Thưa giáo sư Tôi đã chia vui cùng người về thành quả mà người đạt được Nhưng tôi chưa biết sự thật của thành quả ấy Ta chẳng có gì để phải giấu anh bạn Đây là một loại thuốc đặc trị Và tiêu diệt một căn bệnh Mà cả thế giới phải gánh chịu hơn hai chục năm qua Ưu điểm là không gây ra tác dụng phụ nào Mà lợi ích của nó thì vô cùng to lớn nếu để lọt vào tay của những kẻ xấu Thì tác hại rất khủng khiếp Nhẹ lắm thì chúng sẽ hủy hoại đi một công trình 
Còn nặng hơn thì Tôi không dám nghĩ tới Vì bạn biết không Hiện nay lắm người gian hoa Làm dụng pháp nhân lừa cả mọi người Khi trên thế giới số người tự dòng Càng lúc tăng cao Do những lây truyền của cơn đại dịch Trên cả toàn cầu Lưỡi ngay thần chết tàn bạo hung hăng không chừa một ai Vì mong bản thân khỏi bệnh Nhẹ dạ cả tin đến tiền mất tật mang Họ tung ra thị trường nhiều nhãn hiểu rất kiêu Vì ham gì nên chẳng có lương tâm Nào tiếng đơn màu nhiệm thuốc thần công hiệu Trường chẳng giúp được ai Biết bao tác dụng phụ làm nhiều người thiệt mà Dừng lại Tao biểu dừng lại Đã tới ranh giới quét ra đa rồi Nằm ở đây chờ toán bên kia báo cáo đi Rồi mới tiếp tục tấn công vào được Anh hai Ở trong đó chỉ có một mình tên giáo sư Trần Đắc Mình ba toán ập vào Làm sao mà hắn đối phó kịp Anh hai Để một mình em vào Khi nào xong rồi em sẽ mời anh vô nhận chiến lợi phẩm Tụi bay im đi Nếu dễ dàng như vậy mắc mớ Vậy tao mới dẫn tụi bay theo cho tốn cơm Ngu quá Phải biết địch biết ta Mới trăm trận trăm thắng được chứ Tụi bay hiểu chưa Đàn lừa ngu si Tự đất chủ quan Thì có ra gì Nhưng trong đó chỉ có một mình ông tiến sĩ Em xin lấy mạng này Để bảo đảm với anh hai Đối phó với lão già Em sẽ chấp một tay Tụi em đủ sức đương đầu Anh không phải nhọc tâm Thì mệt đi Hãy nghe định của tao Ở nơi đây ai là chỉ huy của bọn mày Cứ lái ngay hoài không nghe lệnh là sao Hãy nghe tao im lặng chờ tin Của con bên kia báo cáo với sông vào Vì trong đó không chỉ có một mình tiến sĩ Còn có rất nhiều người mai thông minh Cả đám tụi mày chưa được là một cái tin Càng bị rất nhiều hệ thống ra đa Và tất cả các đường đều có camera Theo dõi đức tin ghi rồi kiếm cũng có giàu Tụi bay thử coi nào bất mạng hay không Xin lỗi mà anh hai Tụi em đâu có biết ở đây trang bị hiện đại dữ vậy Vậy cần gì mà vào đó Chơi một quả vào nổ tung là tiêu hết cả máy lẫn người Đột ngu Nhiệm vụ của mình đâu phải giết lão chiến sĩ đó mà là cướp lấy ID2010 của Lão ID2010 là là cái gì vậy anh hai? Đồ ngu ID2010 là vàng đĩa nghe nhạc kỹ thuật số không cần đĩa Nói tóm lại là MB3, MB4 là những thế hệ cổ xưa đối với nó Vì nó là ID2010 Biết chưa mày? Hay quá ha Xạo MB là cái đầu của mày Đức á ID2010 là một công trình nghiên cứu y học Là một loại thuốc có giá trị cho cả nhân loại Lợi ích của nó vô cùng to lớn như tụi bay Nắm nó ở trong tay Có thể xài khiến cả thế giới đó mày Trời ơi, dữ vậy hả? hả? Đó, vì vậy nên nó được bảo vệ rất nghiêm nhạc Không có dễ dàng gì đâu Nếu để chúng phát hiện hả Lão tiến sĩ đó có thể quỷ toàn bộ chương trình Hiểu chưa? Dạ, dạ, dạ hiểu, dạ hiểu gì? Alo, báo cáo đi Dạ thưa anh hai, đã tìm được mã số phá súng radar Còn hệ thống camera do nguồn điện riêng chưa có cắt được Đội B đang tiến hành phương án phá lưới điện Và sóng điện thoại vệ tinh đó đại ca Rồi tốt 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 Còn đội B báo cáo đi Báo cáo anh hai, đã quỷ sóng điện thoại vệ tinh Alo Alo Ủa sao không nghe gì trên đội vậy Alo, anh hai nghe đội trả lời Nghe đây, trời ơi, làm cho tao biết, báo cáo đi Hiện tại không thể sử dụng điện thoại vệ tinh được nữa Xin liên hệ bằng điện đàm nội bộ Biết rồi, tiếp tục Đã phá hủy máy phát điện Tiến vào Tiến vào Báo cáo giáo sư Tất cả các hệ thống đều ốp hết Tại sao? 
chúng ta sử dụng điện riêng tại sao lại mất điện? Ra ra sử dụng bằng năng lượng mặt trời mà cũng mất điện nữa là sao? Báo cáo khẩn cấp đã phát hiện kẻ đột nhập. Ba nhóm người đang tiến đến hướng đông và đông bắc khoảng cách 1,5 mai bằng 2.400 mét hướng tây khoảng cách 1,3 mai phương tiện vận chuyển bằng cơ sinh học đi bộ hết có người tấn công điện yếm trợ hệ thống điện đàm qua vệ tinh mất liên lạc không còn trong dùng phủ sống báo quà cấp cứu bậm giao sư ngừng hoạt động qua phòng dự trữ lấy thiết bị thay thế tất cả các lối ra vào đã tự động khóa bằng điện tử khi mất điện kể cả đường lên sân thượng thoát đi bằng trực thăng cũng mất điện tại sao vậy bọn chúng là ai chúng muốn gì không được chương trình này không thể để lọt vào tay của bọn chúng được ta sẽ hủy diệt hết công trình này rồi ta sẽ tự hủy ta nhất định không để lọt vào tay bọn chúng ôi hàng chục năm qua ta đã miệt mài đủ đi dụng công mong cho sớm đạt thành một kết quả mà mọi người mong đợi ta chẳng trông mong gì cho cá nhân viên mình mà hết lòng về nhân loại nguồn sống về nhân sinh bao năm cách ly gia đình mong cho công trình sớm mau thành công dù mừng chưa thấm trên môi mềm nụ thành công sớm héo hoang tàn phai công trình ta bấy lâu dung trồng giờ quý đi nghe nã tan lòng đau giáo sư trực đắc thì tốt dừng lại dừng lại tôi xin đưa ra một đề nghị với giáo sư người anh em muốn nói gì thưa giáo sư lực lượng bên ngoài đã còn ở khoảng cách là một dặm tất cả hệ thống phòng bị và bảo vệ đều bị phá hư hỏng giáo sư tôi đã không bảo vệ được người ta không trách ta không trách người anh em đâu không thể lường trước được lòng giả con người khi âm mưu độc ác Ngươi xem thử có cách nào để ngươi thoát ra khỏi nơi đây Và thoát đi Có lẽ người ta sẽ dùng ngươi đó Dùng tôi Dùng tôi để tiếp tục canh gác cho công việc của kẻ ác à Tôi muốn đề nghị với giáo sư Hãy gom hết tài liệu và lên sân thượng Để thoát đi bằng trực thăng chỉ mất 30 giây nhưng hai cánh cửa lên sân thượng đã khóa tự động bằng điện Mà hiện nay thì không có điện Bình tích điện của tôi Nếu đưa vào tụ tích Sẽ phát được 40 giây Đủ khởi động hai cánh cửa Ngươi sẽ bị nổ tung sang thứ giây 41 Không Không Ta không thể làm như thế Thưa giáo sư Tôi gian xin người Người đã chế tác ra tôi Người có quyền quỷ diệt Một bộ máy khô khan Thì đâu có gì đáng tiếc Trong khi muôn dạng người Đang nóng ruột chờ Trong sự thành đạt một công Trên đời Người chớ nên vì tôi mà để kẻ gian sát hại thân mình Một khối ốc, một tinh thần vĩ đại Đã dành cả đời mình cho khoa học vì nhân sinh Biết bao nhiêu người đang chờ đợi sự hồi sinh Người quỷ hoại đi đâu phải một thân mình 
xin được một lần đáp nghĩa đền ơn một cổ mãi khô khan được tạo ra từ bàn tay nhân đức ta tạo ra nuôi để nuôi phục vụ cho ta cũng chẳng có thể gọi là ơn nghĩa còn ta thoát đi một mình bỏ người ở lại ta không thể nếu người nổ tung ra thì trời ơi thời gian không cho phép kéo dài hơn nữa giáo sư hãy quyết định nhanh lên lực lượng bên ngoài hiện khoảng cách chẳng còn xa năm bảy trăm mét sự an toàn không còn lâu nữa xin hãy giúp tôi được tròn nguyên ước hành động vì lương tâm như một con người người đúng thật là người dù không có trái tim nhưng biết hy sinh vì mọi người vì khóa học ta xin ghi nhận trong tận đáy lòng người một anh hùng mãi mãi sáng trong ta anh hùng tên tôi là anh hùng được ở trong tâm hồn mênh mông của ông tôi vui quá xin cho tôi một ly xăm banh khi ông lên được máy bay tôi sẽ uống không tôi sẽ hướng niềm vinh quang đó nào xin giúp tôi để năng lượng tích hết trong tụ người sinh ra tôi hãy chuẩn bị chỉ ba mươi giây người phải lên sân thượng vĩnh biệt người vĩnh biệt người vĩnh biệt giáo sư người sinh ra tôi hay lắm hay lắm xin cảm ơn các bạn còn một số động tác mà xin nhắc cậu đóng vai người máy đó khi sắp vào giọng cổ bạn đã quên mất nhân vật đồng ý ca là phải ca cho mùi mẫn nhưng không thể quên bản chất nhân vật được có đúng không nào dạ xin nghe lời đạo diễn vì lời mới sửa nên bị phân tâm mong đạo diễn thông cảm đừng đổ thừa đừng nói là ngày mai công diễn mà hôm nay chưa thuộc tuồng đó nghe Sao? Chị cũng nằm trong hội đồng thương mại Có gì chị chưa vừa ý? Dạ không dám Em chỉ muốn hỏi anh là Anh cố tình đưa hình ảnh người máy lên sân khấu Ngoài tính hiếu kỳ Nó còn có điều gì khác không anh? Chị thấy đó Người máy còn là nhân vật chính trong vở của tôi Bài này có rồi Sân khấu là cuộc đời được thâu gọn lại Có chọn lọc phải không? Xã hội ta hiện nay Máy móc hiện đại Không thể thiếu trong từng gia đình thì người máy ca giọng cổ là không thể thiếu trên sân khấu cái lương À em hiểu rồi Có tính là tính thời trang của cái lương phải không anh Dạ thưa có một người đàn ông một cô gái à, Người đàn ông trạc tuổi trên 50 Còn cô gái khoảng 19-20 gì đó Họ xem suốt dở ra cửa nhờ tôi đưa qua Về rồi Năm cành lan tím Người tình giấu mặt Bản tình ca gian dở Ủa mấy anh nói cái gì vậy Cái gì vậy anh Chính À, à không, đó là tên của những tác phẩm sắp phát hành thôi mà Anh hãy chạy ra xem, họ còn ngoài đó không? À, anh Lưu à, sẵn đây anh có thể bật mí về chuyện lan tím này được không anh? Để chị đưa cuộc đời riêng của tôi lên báo à? Thì anh cũng đã nói là sân khấu là cuộc đời mà Chưa biết thế nào, nhưng thấy khởi đầu câu chuyện bằng năm cành qua phong lan tím Nghe có vẻ lãng mạn quá đó anh à Đúng đúng, trên cả sự lãng mạn Trước đây mười mấy hai mươi năm hơn rồi Tôi đã thấy xuất hiện những cành phong lan tím sau mỗi đêm diễn Và bây giờ lại xuất hiện 
Rồi rồi có dòng chữ người tình giấu mặt không anh U Nè anh bây giờ có xui da rồi nha Đừng có đùa như thời trẻ con nha Đừng có lợi dụng sự phân tâm đó mà bà đặt đánh trong lãng nghe Thưa thủ trưởng Mọi việc mà hiện nay thủ trưởng chưa có gia đình Vợ con là một thắc mắc lớn nhất của toàn cơ quan đó Tôi đi học mười mấy năm ở nước ngoài mới về Hiện giờ còn đa đoan bao công việc Chị không thấy sao à, Tôi à, à mà anh có tin là ở thế kỷ 21 này Có nhiều người trên 40 tuổi mà vẫn chưa tìm được một nửa của mình đó sao Tôi không biết Nhưng có lẽ con người nói chung tình cảm Chắc không thay đổi nhiều Dù thế kỷ 20 hay là 21 Tại sao thiên hạ thường nói Mối tình đầu thường khó phai Đúng 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 Cái này thì tôi đồng ý Tôi cũng vậy nè con nhỏ hồi đó ở dưới quê lúc tôi với nó thương nhau rồi không thành tôi có vợ nó có chồng bây giờ gặp lại nó nhai trầu nhóc nhách tôi vẫn nhớ như in hình dáng nó ngày xưa nhưng kỳ nha bây giờ thương không vô kể cả vợ tôi nữa mối tình đồng thắm đó mà thương cũng không nổi luôn anh lưu à còn thời giờ anh chị em tập xong rồi thời giờ còn rảnh nhiều đó anh kể chuyện tình của anh cho bọn em nghe đi anh chị em có đồng ý thì vỗ tay nha Đồng ý, đồng ý, đồng ý Thôi được rồi, được rồi Nhưng phần sau Tôi chưa có đoạn kết Tôi sẽ chịu trách nhiệm phần kết cuộc Nhất định sẽ có hậu Con lên chào ông đạo diễn đi con Phương Lan Dạ, cháu chào bác Cháu tên Ngọc, Thảo Ngọc Sao Chú vẫn khỏe chứ Bây giờ đã là giám đốc một nhà hát Đạo diễn tài ba Rồi quên hết đám bộ tèo rồi phải không Anh Nhân Anh vẫn khỏe chứ Khỏe thì không khỏe lắm Nhưng cũng lo được Đoạn kết cho bản tình ca của Lưu Cậu Ông này có phải cậu đã kể Hãy nghe phần đầu đã Con gái Tất cả hãy im lặng Xin được phép bắt đầu vào những năm 1989, 1990, tôi là một diễn viên đã tốt nghiệp trường sân khấu, mới ra trường đi tìm đất sống, nhạc phẩm. Dạ, 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 dạ xin cảm ơn, dạ xin cảm ơn. Linh Trinh xin hát một bài nhạc Đài Loan, bài hát mang tên. Dạ, 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 dạ Để tiếp theo bài hát được mang tên Phận Tơ Tầm Do nghệ sĩ Vĩnh Lưu Xin cho một tràng pháo tay cậu vũ cho tiếng hát Nghệ sĩ Vĩnh Lưu Hãy 
rằng tôi muốn kiếm vương tơ cho đời vui tôi ơn người phần tâm tôi muốn kiếm vương tơ Kính thưa quý khán giả có mặt trong đêm nay Tiếp theo tôi muốn giới thiệu đến quý vị tình yêu của tôi Bằng sở trường của tôi qua trích đoạn Cải Lương Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi trời bán mà ta mơ ước từng đêm nhìn lên cung quảng trời đã không phụ lòng ta ta đã từng mơ thấy quân dương quân dương mơ thấy gì vậy hả ta mơ thấy nàng tiên trên cung quảng bên ta nàng vũ phúc ca sang bao tiếng nữ văn vũ Trước thiên quốc sắc 
đều tay chạy dòng suối tóc bởi gió ghen hờn tung rối quý vị ơi đẹp như vũ trần gian một dung nhan nguyệt thẹn qua nhường bởi nàng là quốc sắc thiên hương nàng đã ngự kỳ cả hồn ta ôi mùi tóc hương bay đưa ta thoát tục giao cõi mê hồn của thanh địa yêu thương ngồi bên nhau nghe ngọt liệm hương tình tiếng cảnh hữu tình chỉ có nơi đây trốn đời bên nhau xây giấc nghề thương cả không gian dường như đứng lại bên ta Lưu, ăn uống gì chưa? Tôi xin giới thiệu, đây là em gái tôi, từ Sài Gòn xuống. Họ chịu lận, nhưng không gặp Lưu. Chào cô. Nó tên Mộng Điệp, cũng học ở trường ra, hát tốt lắm đó. Vậy à, mai mốt anh làm đoàn, em hát đào trắng ngon rồi. <cười> Được hát đào với anh á là một vinh dự lớn. À, chị Phương Lan hát như vậy mà khán giả vẫn khen. <cười> Lạ thiệt Phải nói là trình độ thưởng thức nghệ thuật của dân dưới này Còn kém quá Ý cô là sao? Anh cũng từng học trong trường Anh biết rồi Diễn như thế Người ta gọi là thợ Chứ không biết đào sâu Vào trong tâm lý Của từng giai bình diễn Ít chịu suy tìm tâm trạng sâu xa Giả lý lịch xuyên quy định rõ ràng Tôi hiện là bán đồng diễn của Phương Lan Cô nhận xét gì phê phán dùm luôn Lưu thì hát hay diễn thì quá đạt Như một thiên tài trong mắt của tôi Mong điệp làm sao dám nhận xét phê bình Trình độ chỉ bằng đế tử của Lưu Em thì lòng ai nhận xét kiểu gia đình Anh chớ hiểu làm chủ định của em Xin cảm ơn tôi làm sao dám trách Chỉ là kẻ hát thuê diện mương Đêm thân xác mình để đổi lấy miếng cơ Lưu ơi đừng dội nóng làm gì Ý mộng điệp là muốn xây dựng phương làng Xanh không phải đàng hoàng chứ không phải như tim Ý anh là sao tôi chưa hiểu được Chính anh là người giới thiệu phương làng về hát với tôi từ những tháng đầu Sao bây giờ đi nói xấu người ta Nghệ thuật phải kiếm hát theo lớp theo tuôn không được Cực độ để khán giả cười chê Xin lỗi cô Không biết cô vào trường sân khấu cô học được mấy chữ Mà cô tưởng bây giờ cô là nhà phê bình sân khấu đó hả Tôi cũng biết cô học được bao nhiêu buổi dự thính nữa kìa Anh Nhân Thật tình từ lâu tôi rất trọng anh Mặc dù anh không có tai nghề Nhưng có lòng yêu mến nghệ thuật Bỏ công việc lấy tiền nhà làm đoàn hát Trong đó cũng có một phần muốn giúp đỡ tôi Anh thấy có bao giờ tôi thiếu tôn trọng khán giả không? Hồi nãy giờ có ai nói gì Lưu đâu Lưu cũng thấy tôi lúc nào cũng lo chu đáo cho Lưu Từ việc ăn ngủ đến hát tuồng Chỉ nói em Phương Lan Đúng 
Phương Lan không được học trong trường lớp Nhưng rất có tâm huyết Rất yêu nghề Lúc đầu ở dị tập thì Lan chậm Nhưng nhờ tiềm năng nhà nòi Anh cũng thấy Khi tập dở mới Cụ bỏ ngủ quên ăn tập từng chi tiết từng động tác Kết quả là hiện nay Khán giả rất hài lòng về những giai cô ấy diễn đó <cười> Chưa gì đã có tư tưởng là đào chánh Đó Tối nay bỏ Không chịu ca phụ diễn Đó là một chuyện khác Hơn nữa tuần này Lan phải làm đầu làm tóc Ca phụ diễn vào lo không kịp cho giai hát thì sao <cười> Anh cũng quan tâm nhiều quá ha Anh hai Anh cũng khôn ghê Bỏ tiền lập cánh hát cho người ta quản lý Em đừng làm anh khó giải quyết mà Anh muốn giải quyết việc gì mà khó Hả Ý gì Anh cứ nói thẳng ra Chớ đừng quanh co Mình quá hiểu nhau còn che đầy làm gì Cứ nói toạc ra cùng nhau xử trí E ấp làm gì cho tổn khí hào tâm Mình nói chuyện này không phải của lưu Nếu anh ngại ngùng để em sẽ nói thay là khán giả phê bình nhức óc điếc tay họ nói phương lan lợi dụng dài chuồng để biểu hiện tình cảm riêng tư khán giả nói gì tôi muốn nghe anh nói họ nói à, phương lan diễn diễn với lưu như vợ chồng thiệt kỳ quá à <cười> muốn gì thì già hậu trường Giang đi đô lên rồi Nè Cô nên ăn nói lịch sự một chút Anh nói đi Khán giả nào Mấy người Phải cụ thể à Đóng góp phải thư từ Phải chịu trách nhiệm về lời ý của mình Hay là khán giả của anh Gia đình của anh Họ cấm không cho đường Minh Hoàng Ôn Dương với Phi Trong thùa hồi tối Phải không Dứt điểm đi Tôi đã đề nghị bỏ tuần này rồi Mà Lưu không chịu Hát hò gì mà ôm khách rịch Lỡ thương thiệt rồi sao Ý của tôi không phải như vậy Hai bạn còn trẻ Nghề nghiệp mới vừa phát triển Khán giả mới vừa mến mộ Yêu nhau rồi có con, có cái Lỡ vợ hết Hơn nữa Nếu là vợ chồng đóng chung với nhau Không được khán giả ủng hộ đâu Có vậy mà cứ lòng vòng hoài Anh sợ tụi tôi yêu nhau thiệt hả Trời đất ơi người ta yêu lâu rồi cha Tôi chưa có vợ Phương Lan chưa có chồng Băm mấy rồi Cưới nhau cả thế giới này còn phải ủng hộ nữa đó Thôi để tôi kiếm thằng Trinh Để nó nhậu riết rồi nó bỏ hát luôn à Anh hai Anh tính sao hả anh hai Để anh lo cho Trời ơi trời đêm nào cũng nhậu gì hoài sao chịu nổi Trinh vào ngủ đi Mấy đứa nữa Ăn uống cực khổ mà nhậu hoài banh cái bao tử à Ủa Anh Lưu Uống ly cho đám lòng nghệ sĩ thôi Trời ơi sai quá rồi phải không Sao sai hoài vậy <cười> Cái tình hình này mà không sai Thì đợi tình hình nào mới sai Cứ lăn lóc hoài trong cái kiếp cơ sinh cứ rời đây mai đó trong kiếp người niệm cỏ màng sương uống hết ly này tôi sẽ nói anh nghe tâm sự đời tôi nặng triều ê chề khùng hả anh lưu à Tự dưng bây giờ tôi sợ quá anh Lưu Tôi lo sợ đến nỗi không đêm nào mà tôi ngủ được Nếu như không có thần men phò trở lên giường đời mình hơn là con nếp chè tinh, ba mốt tuổi đầu vẫn bạc 
khoảng tình duyên cũng cao lớn đẹp trai mà nở nào ế vợ đẹp trai giống quỷ á tôi thương ai cũng không xong chắc đời tôi phải làm ma ế chồng xạo vừa thôi bến nào cũng có đâu phải tôi nói cho anh nghe đâu tôi nói cô ý nói là để cho con nhỏ bán cháo dịch nó nghe đó. thôi đừng có quậy người ta nữa dê gì mà không chừa ai hết à phương lan sao giờ này còn mang đàn ra ngoài đó ừ. chưa ngủ sao đúng rồi đúng rồi đúng rồi hình như ngoài gốc cây chắc có quen với mấy ông thần đình ở đây quá giờ này móc lắc xích ru mấy ông ngủ ê ê khoan khoan anh luôn chuyện này nghiêm túc nè thù vô ngủ đi để tôi ra ngoài gọi phương lan vào khoan thì nghe chuyện này đã hồi nãy lúc mới giảng hát tôi thấy ông bầu kêu cô phương lan ra nói nhỏ tôi nghe ông bầu ác nhân ủa không phải lý nhân lý nhân có con hồ ly mén em của ổng nữa tôi thấy phương lan vừa khóc vừa gật đầu giống như là dân mệnh lệnh gì ghê lắm vậy sau đó mới vô gặp anh nè anh hỏi thử có chuyện gì không vậy sao ừ. nè 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 ê ê ê anh lưu hỏi coi không chừng ổng nhờ phương lan kêu người thủ tiêu tôi đó nghe Phương Lan Ê, Anh Lưu Làm em giật mình hả Sợ Sao giờ này còn ngồi ở đây Hát vậy mà không mệt hả Vào ngủ mai còn hát nữa Hình như là Tái diễn Dương Quý Phi đó Trăng đẹp quá hả à. Ngủ uổng lắm Mà sao anh không nghĩ Con ra đây làm gì Nước lớn trong đêm yên tĩnh thế này Tiếng đàn gian xa lắm Làm sao ai ngủ được <cười> Vậy thôi, em không đàn nữa Không 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 ai cấm cái giây phút ngẫu hứng Hay một tâm sự được đưa vào tiếng nhạc Nhất là nghệ sĩ Em biết không Cái khoảnh khắc đó đâu khác chỉ là tiên cảnh non bồng Khiến lòng ngây ngất lần lần sai trong đêm tình mình dưới ánh trăng đầy đêm khuya nghe tiếng đàn nhiều vắng khải gian âm thanh trầm mặc như đưa hồn vào chốn ngư không quên bản thân quên cả sự đời Mơ 
ơi vừa đêm sáng căng thành em lại ra ngồi dưới sương lạnh vắng vắng hoặc vui hoặc buồn nỗi tâm sự trong em anh muốn được sớt chia để có câu cầm lãng chia phiền vui cổng vui thì bằng được chứ buồn chỉ có nhưng buồn mới bằng được điều gì anh muốn nghe em nói chuyện trăng gió trên đời chuyện mênh mông sông nước trong ánh mắt em và cả trong dòng nghe nói em không giấu được anh đâu hay là em chẳng tin anh ừ, Không có gì đâu Anh vào nghỉ đi Sương lạnh bị cảm bây giờ đó Em cũng vô đây Phương Lan Nếu em bỏ vô Anh nhảy xuống sông liền đó Em biết là anh không biết lỗi phải không Nè Đừng có giấu anh Có chuyện gì phải không Em chỉ sợ anh phân tâm rồi ảnh hưởng đến chuyên môn Khi em còn chịu đựng được Anh à Nếu Nếu mai mốt đây Em và anh không còn hát chung nữa Anh Anh còn thương em không Sao em lại hỏi như vậy Vậy chứ Em yêu anh Chính con người anh Hay những lời hát giọng họ trong nhân vật Trên sân khấu và trong nghề nghiệp Em kính trọng anh như một người thầy Em còn yêu chính cái đức tính trong con người của anh Anh có tin em không? Son phân và ý trăng Thì làm cho giai diễn sáng ngời đến sân khấu Còn đạo đức và tâm hồn Mới tôn vinh mỗi con người cái giá trị bền lâu còn hơn cả ngọc ngà châu bao sẽ tạo cho mọi người niềm tin vĩnh cử vì mọi vật chất trên đời đều không tồn tại với thời gian
trai ấp ôm niềm tin sắt đá dưới tận đáy đại dương nuôi ngọc sáng dân đời nếu phải vượt đàn khổ đau đến tìm giá trị tuyệt vời chúa tình yêu chúa lòng chung thủy chúa cuộc đời có chân giá trị sống trong có phải trên đời điều lý tưởng sức mênh mông còn hạnh phúc đơn sơ thì phải tự trong lòng ở u chân hỡi cùng ta đi khắp lời nhắn nhủ thành những ước mơ cất giữ mãi trong phong ba ngầm trong đó mà em cô nén dặn cho mặt nước giữ bình yên giờ đây anh với em dễ như thuyền và biển không tách rời trong một chuyến hải du xa tuy chưa lấy chỉ hồng để trói buộc đời nhau nhưng nguyện ước mai sao hạnh có lỗi với em để em hờn giận dấu trong lòng không nói được xin hãy bỏ qua hãy vì tương lai phía trước gạt bỏ những ưu phiền không đáng có hôm nay không anh đừng hiểu lầm em đâu có trách hờn gì anh đâu và anh đối với em cũng rất tốt nhưng em có một ước nguyện Mong anh đồng ý Là dẫu phải ra sao Thì nghề nghiệp vẫn không được lơi là Anh là những nghệ sĩ được đào tạo Có cơ bản, có trường lớp Anh hãy giữ vững lập trường Trong chuyên môn Đừng chạy theo những nhu cầu thẩm mỹ không đúng đắn Sẽ làm ảnh hưởng đến giá trị của mình Em nghĩ sao thì nói vậy Anh đừng có giận nghe Đúng là hoàn cảnh hiện nay cũng khó khăn thiệt Anh vẫn muốn vừa hát Vừa được tiếp tục học chuyên môn mà muốn như vậy Chỉ có ở thành phố Chứ Gieo neo như thế này Dễ bế tắc lắm Anh à Nếu anh có điều kiện Anh nên theo học lớp đạo diễn Vì thời gian đối với nghệ sĩ Không phải lúc nào Nó cũng ủng hộ mình hết đâu Trời ơi Hai người ở đây mà tôi tìm muốn chết Lưu Anh không nghĩ tới anh thì anh cũng phải nghĩ tới cái nồi cơm của cả đoàn chứ Giờ này mà chưa chịu đi ngủ Tối mai làm sao hát nổi Đừng nên phí sức khỏe của mình một cách vô ích như vậy Ờ, à, xin lỗi Em vào trước nha Phương Lan Xin hiểu cho tôi Tất cả là vì đạo đức cả Tôi biết phải làm sao rồi Ngoài tôi và cô, đừng để cho ai biết việc này.